Ciao a tutti e benvenuti a Grasso per Green. Questo è il seguito del tutorial tutorial Grasshopper random. In questo tutorial andiamo a vedere le proprietà di alcuni dei comandi che stanno sotto il pannello di controllo sequence. Eh, andremo a vedere quindi come eh, ragiona il comando Fibonacci, il comando serie e il comando stack data per prima cosa Fibonacci applichiamo Fibonacci alla definizione che avevamo generato nell'ultimo tutorial al posto di random quindi eh, per prima cosa Fibonacci eh, 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 ci crea una, una sequenza di Fibonacci eh, e eh, quindi basta collegare questo, questa sequenza al eh, al vettore che determina direzione delle estrusioni e vediamo come eh, ci si generi una sequenza un valore eh, crescente di eh, altezza di estrusione che proprio cor l'altezza corrisponde ad una sequenza di Fibonacci ehm, altrimenti possiamo usare la serie serie colleghiamo il valore serie vediamo che ehm, utilizziamo soltanto i valori di default andiamo a giocare un po' con i parametri slider type integer value massimo 100 e s ci indica il first number della serie quindi il, il primo numero e gli altri si eh, muoveranno in eh, relazione con esso letter type integer value 100 scusate 100 vediamo quindi vediamo che il secondo valore dovrà essere maggiore del primo di due punti in altezza e eh, quanti valori bisogna considerare all'interno della serie lo definiamo attraverso un altro parametro Integer. value 100 e assegniamo l'ultimo vediamo che tutti i nostri valori sono compresi all'interno della serie e che se diminuiamo il, il numero di valori abbiamo dei valori in questa parte che sono piatti perché eh, soltanto abbiamo compreso all'interno della serie solo 12 valori se aumentiamo questo, questo invece il secondo dei parametri vediamo come aumenti la distanza tra, i vari, eh, tra le varie altezze la differenza tra le varie altezze con questo eh, aumentiamo il valore iniziale vediamo che se andiamo in valori negativi con, quest con questo altro slider si ha un, un grafico che è in discesa per i valori positivi si ha, un valore, si ha un grafico che è in salita andiamo adesso ad applicare l'ultimo comando il comando di eh, mat Dov'è? stack data se, se colleghiamo stack data con serie importiamo in stack data i valori provenienti da serie e diciamo che stack effettua una um, moltiplica eh, i nostri valori duplica o triplica o quadruplica i nostri valori in base allo stacking pattern vediamo che eh, in base allo stack, eh, stacking pattern di default avremo che il primo dei nostri rettangoli sarà duplicato una volta il secondo sarà duplicato due volte il terzo sarà duplicato tre volte e vediamo cosa succede quando colleghiamo questo al nostro, eh, al nostro eh, alla nostra definizione Vediamo che il primo rettangolo, abbiamo un, un solo esemplare di, di rettangolo più basso, come dice la definizione, 
2 di quel eh, del successivo, 3 del, di quello ancora dopo e 4, e poi ricomincia il ciclo da 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ecco un esempio con step. Ci vediamo nel prossimo tutorial.